Hi guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode, well I'm sure, paborito mo rin snack to nung bata ka pa. Isa to sa lagi kong binibili nung elementary pa lang ako. Actually, kahit nung nag-high school na ako, paborito kong merienda ito tuwing recess na. A lot of good memories ang naaalala ko every time na amoy ko ang bagong lutong hotcake. Kaya naman for today's recipe ay gagawa tayo ng Pinoy Hotcake. 1 kilo recipe ito kaya saktong-sakto para sa mga naghahanap ng extra income na hindi na kailangan ng malaking puhunan. Napakadaling gawin at mabilis si benta dahil abot kaya lang sa bulsa. Para sa ating written ingredients and costing, check ng description box. So, umpisa na natin. So, start muna tayo sa ating dry ingredients. So, meron tayo ditong 1 kilo ng all-purpose flour o harina. Pwede ding cake flour ang gamitin nyo. At syempre, baking powder as our leavening agent pampalsa ng ating hot cake. Ito ay 6 tablespoon. Sa baking powder, pwede nyo ito bawasan depende kung gusto nyo na yung hot cake nyo ay dense or chewy. Pero kung gusto nyo naman ay fluffy o malambot ito, 6 tablespoon ay sakto lang for 1 kilo recipe. Gagamit din tayo dito ng 1 cup of white sugar. You can add more kung gusto nyo na matamis. Pero 1 cup lang ng sugar ang nilalagay ko for 1 kilo kasi magsusprinkle pa naman tayo mamaya ng sugar once naluto na yung ating hot cake. In a bowl ay combine lang natin ang ating dry ingredients, all-purpose flour, sugar, and baking powder. Then mix well. Mabit yung ating eggs, we're going to add 1 can 410 ml ng evaporated milk or you can use fresh milk at pwede din na ang gamitin nyo ay powdered milk. Half cup to 1 cup ng powdered milk. Haluin lang natin itong mabuti then add few drops ng vanilla extract, about a teaspoon ng vanilla for added flavor lang sa ating hot cake. Pero kung walang vanilla sa bahay, okay lang naman kahit wala na. Now, let's add our wet ingredients to our dry ingredients. Tapos ay haluin natin ito. So, ganito ang ginagawa ko kasi 1 kilo recipe ito para hindi tayo mahirapan na i-mix ito. At makontrol natin yung liquid natin sa ating dry ingredients. Dahil syempre mag a pa tayo mamaya ng water. mag a din tayo dito ng 1 liter or 4 cups of water. Guys, take note lang ha, different flours absorbs different amounts of water or liquid. Iba-iba ang absorption ability ng flour, depende sa klase ng flour na gagamitin nyo. Merong malakas mag-absorb ng liquid, meron ding hindi. So dapat, gradual lang yung pag-add nyo ng water para matansya nyo. Kung napapansin nyo, medyo malapot pa yung mixture natin. That's why I added another half cup ng water. Yung recipe na to ay budget-friendly, okay? Alam mo nung na hot cake ika nga. Tig limang piso lang. Kaya kung gagawin nyo ito for family consumption, pwedeng mas maraming evaporated milk ang ilalagay nyo. Pero syempre, sa water naman kayo mag a -adjust. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa wala na kayong makikitang lumps or bobo at smooth na ito. So, dapat ganito siya ka-smooth. 
wala ka nang makikitang lumps or buo-buo. Guys, hindi ko na nakunan dahil akala ko nakarecord na yung camera ko pero hindi pa pala. Eto po ay sinala ko, okay? Gumamit ako ng strainer para maging ganito ka-smooth yung outcome niya. Yung mixture natin ay hindi dapat siya masyadong thick or malapot at hindi rin siya runny or malabnaw. So, syempre, ang nakasanayan nating Pinoy hotcake ay kulay dilaw. Tama? So, mag tayo dito ng yellow food coloring, pwedeng powder, gel type, or liquid. Depende ano avail sa inyo, as long as yellow yan. And lastly, I added 2 tablespoon of vegetable oil or you can use melted butter or margarine. So ano nga bang purpose ng oil ba tayo naglalagay? Oil is added in to assist in maintaining moisture sa ating hot cake and allow the interior to fluff up. Nakakatulong siya para maging soft yung ating hot cake at hindi ito masyadong dry. Vegetable oil ang gamit ko kasi ang downside naman pag melted margarine ang gamitin ay tumitigas yung ating hot cake pag malamig na. Guys, kung yung gagamitin nyo ay non-stick pan, kahit di na kayo mag-brush ng oil, ay okay lang. Di naman didikit yan. Pero ako nagbabrush ako ng oil kasi gusto ko yung edges niya ay parang crispy. At syempre, mas mabilis yung cooking time natin pag nagbabrush tayo ng oil. 10 to 15 seconds lang, both sides ay luto na ito. Yung apoy natin ay medium low heat lang dapat. Para pantay yung laki ng ating hot cake, gumamit tayo ng measuring cup. So, one-fourth na measuring cup ang gamit ko dito. Once na may nakikita na kayong bubbles, shift over natin ito and cook naman natin yung other side. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Pakifollow na rin po ng aking Facebook page, Instagram. Join na rin po kayo sa ating Facebook group. At syempre, hindi kumpleto ang ating Pinoy hot cake kung walang margarine o margarine sa ating mga Pinoy at white sugar. At meron din tayong dahon ng saging pangbalot ng ating hot cake para mas presentable ito tingnan. Naalala ko dati, pag bumibili ako, nire-request ko pa kay Manong na pakidamihan ng margarine at asukal. And by the way, ang gamit ko ditong margarine ay yung nabibili lang sa palengke na per kilo.
ready to serve na mainit-init pa, pwede na nating ibenta ang ating Pinoy hot cake. Actually guys, nagki-crave lang talaga ako ng hot cake. So gumawa ako ng pangmeryenda namin. Naisip ko na gawin na lang ding 1 kilo para sa mga gustong gawin itong negosyo. Ito ay classic Pinoy merienda na hindi ko mukupas gaya ng banana Q, maruya, turon. Parte na ng kabataang Pilipino ang hot cake ikanga. Comment nyo down below ang kwentong hot cake nyo. Ako ang naalala ko, laging partner ko dito yung tigpisong juice na naka-plastic. Simpleng recipe man nito, natiyak halos lahat yata sa atin ay alam na paano gawin. Pero sana ay nakatulong pa rin tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!